チューズ・ジェンメン、どうも、かけるです。かけるのレア職人ラジオへようこそ、えー、本日もご来店いただき本当にありがとうございます。えー、このチャンネルでは、都内某有名サロンで働く、キャリア17年目の現役美容師が、美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマに、ビジネス視点から職人力をアップデートするための学びや知識を独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さん、こんばんは。今日は12月4日、えっ、ー、と、金曜日ですね。今日はねやっぱり12月美容室繁忙期なんですよいつもでやっぱ今日もね朝からお客さん来ていただいて大変ありがたいなと思っててでえっ、ー、とまあ今日今ちょっと手が空いたのでまたラジオを今日もついに101話目ということでやっていきたいと思いますで今回テーマは「本を読まない美容室オーナーのお店は離職率が高い」というちょっとね攻めたテーマで解説していきたいと思いますでえっ、ー、と美容室の離職率っていうのはね全国平均 60% って言われてまして、まあ、日本全国の多分企業さんの平均が大体 14.6% なので,で 60% だとやっぱめちゃくちゃ高いんですよね離職率が美容業界ってでもちろんスタッフが離職する原因はうん給料体系だったり働き方だったり人間関係とかさまざ、あ、まな要因があるんですけども、まあ、その中でちょっと今回僕がピックアップして声を大にして言いたいのが、まあ、経営者のやっぱ教養不足問題っていうのはすごく深刻な問題だと思ってて、まあ、それは、ね、僕も自身もあのやっぱ現場という最前線で働く人間として、まあ、ちょっとリアルに感じています。にもかかわらずその経営者さんたちってこれはあの全員が全員そうじゃないんですけどもそのスタッフが辞めてしまうのはまあそのスタッフに問題があるとかまあ例えばそこのお店を仕切る店長さんの力量がないから仕方ないみたいな感じっていうのをちょっとね勘違いしちゃったまままたじゃあ辞めたから新たな人を雇うでまた辞めてしまうみたいな結構ね負のスパイラルを繰り返してるお店っていうのがめちゃくちゃえっと多いかなと思ってますでまあ教養不足だとどんな問題が起きるかっていうとやっぱ相手の価値観を受け入れずに自分,で自分の価値観をスタッフとかそしてお店のこの組織運営に、まあ、押し付けてしまうっていう,こう最大の失敗を起こしやすいんですよねつまりこのスタッフとの距離感を間違えちゃって勘違いしている経営者っていうのがめちゃくちゃ多いかなとでこれってのはもちろん経営者さんに限らずそのお店でも長く働く、まあ、僕も今37ですけど35歳以降のスタイリストさんとかにも多かったりしますよねうんでそのなんだろうスタッフの個人的な主観だったり主張だったり価値観になんか土足で足を踏み込むでいるんですよそうするとやっぱ完全に拒絶されちゃいますよねでそれが一つ多分離職の原因にもなってるんですよねでなんでこんなことが起きるかっていうとやっぱ圧倒的にその,その人の価値観だったり思考の幅がまあ狭いまあ狭いことはないんですけどやっぱ長年生きてきた経験っていう経験値はたくさんあると思うんですけどもやっぱりなんだろうな僕とかやっぱり今37歳なんでまあ35歳以降の美容師さんはそれこそ今までね体育会系のノリで昔は育ってそれはもう蹴られたりぶたれたり当たり前の時代でその時代はやっぱカットだけ美容の技術だけをこうひたすら磨いてきてでその延長でやっぱりみんな経営者になってしまうんですよねそうするとそれ以外の知識とか思考っていうのがやっぱその時点でごっそり抜け落ちているのが結構事実でそれにプラスしてやっぱ年齢を重ねるごとに人って結構頑固になりやすいですよねだからその柔軟さっていうのが失われてまあその自分の価値観でゴリッゴリにもう本当に慢性肩こり的なノリで凝り固まってるっていう人が多いですでまあ、そんな中でも多分よくあるあるあるあるかななのが、まあ、自分の若い頃の経験を押し付けるとかだったりまあねなんかよく聞くのは休みなく朝から晩まで俺は働いてたみたいなとかあとこういった、まあ、今繁忙月12月なんですけど12月はね休まないで働くの普通でしょうみたいなとかあと夜はねまっすぐ帰るんじゃなくてなんか人脈作りのために遊びに行けとか飲みに行けみたいな。風潮がやっぱ年齢を重ねた人たちが若い子にその価値観を押し付けてるっていうのは結構応募にしてありますよね。うん
、で僕もねやっぱその世代なので状況っていうのはすごいめちゃくちゃ分かりますけれども幸い僕自身はあの結構好奇心高めだったり学ぶのが好きなのでその業界以外のことにいろいろ学んだりセミナーに行ったりなどしてまあ柔らかい自信だけはありますだからこうやって多分話せたりもするしなので,で今ってやっぱテクノロジーとかインターネットの発展で若い世代の価値観って昔とやっぱ全然変わってきてるってことをそこはやっぱり理解しないといけないのかなと思っててで美容室は特にこう人なんだろう一回り離れたスタッフとやっぱこうまあそれこそ僕も37で、えっと、一番下のスタッフが、えっと、20今4歳だからもうすごい離れてますよね一回り以上離れてるでそういう人たちが同じ箱狭い箱の中で長い時間を共にする仕事だからこそやっぱそういう子たちの価値観の、えっと、違いっていうのをしっかり理解することが大事でだからつまりスタッフの離職率を減らす、まあ、その一つの取り組みとしては経営者だけではないんですけどもやっぱ30代後半のスタッフが自ら協業力を磨くことがすごく大事かなと思ってますじゃあどう磨くかというとここでタイトルにちょっとつながってくるんですけどもやっぱあの一番手っ取り早いのは本を読むってことがすごく大事だと僕は本当に自信を持って言いますで他にも確かに教養力を磨く方法っていうのはたくさんあるんですけどもなんか本から得られるこの知識とか学びは間違いなくこの自分にない価値観だったり思考にスパイスを与えてくれるので、はいまあ、こ,れ僕自これはね僕独自の意見なのでそう賛否両論はあるかもしれませんけども、まあ、そういった意味でもこう経営者の共有力を磨くことで、あのスタッフの離職率を少しでも低下させることができるんじゃないかなと思ってます。はい。まあね、そこ、まあ他にも本当にいろいろ要素はあるんですけども、あの経営者自らが、えー、と離職率を高めちゃってるっていうのは良くないのかなと思うんで、まあそこだけをクリアにして、じゃあ次に何が問題なのかっていう、その先に人が悪いとかじゃなくて、まず自分、から直していくっていうところが、まあ、あの順番的には大事だと思うのであのぜひそこは覚えておいてほしいなと思ってますでこれって今回美容室の経営者さんだけにフォーカスをしましたけれども、まあ、美容師としてずっとやっていく以上自分はまだ若手スタイリストだから関係ないってこう若い人たち思うかもしれませんけれども、まあ、これはね結局自分たちが年齢を重ねていくとど,どっちにしろこう後輩ができてで自分たちも30代になってで独立を考えた時にやっぱこういうのってあの直面する問題だと思うのでその全ての美容師さんにも大事にしてもらいたいなと思ってますでこれからはやっぱ美容の技術にプラスしてそういった柔軟な価値観だったり思考を育み相手のやっぱ価値観を柔らかく受け止められるのにはやっぱ教養力ですよねを磨くことが大事でまあ、早いうちからそれを取り組めばその分だけあの素晴らしい尊敬される経営者になれるんじゃないかなと僕は感じてますので、えー、と皆さんがそうなることを願ってますでそうするとやっぱり自分の周りに自然とねスタッフも集まってきて、まあ、なかなか辞める人も少なくなってくるまああのゼロは絶対無理なんですけども絶対そうなってくるのででまあそうなってくるとやっぱ企業としても大きく反映していく、まあ、美容室が作られていきますのでなのでまあ今離職率が低くて悩んでる美容室経営者さんは特にあのまずは自分が原因だと受け止めてあの自分の教養力を磨くことからちょっと改善してみてくださいはい僕もねまだまだ完璧ではないのでまあこうやって自分で言って自分に言い聞かせる感じでやっていきたいと思います。はい、というわけで今回は「本を読まない美容室オーナーのお店は離職率が高い」というテーマで解説させていただきました。はい、最後まで、えー、本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。ではまたのお越しをお待ちしております。かけるでした。いちちゃいよいば。